kukaribisha katika stesheni yetu stesheni ya Hope Channel Kenya vile vile na kukaribisha katika kipindi chetu cha ujima tuko hapa kuhakikisha kwamba tunaweza kukuzana tunaleana sisi tunakulea wewe unatulea kwa kutazama stesheni hii na asanti sana kwa kutuchagua kati ya stesheni zingine nyingi ambazo zipo humu nchini Kenya vipindi vyetu vyote ni vipindi ambavyo vinavutia na tunajaribu kadri ya uwezo wetu kuzidi kuboresha vipindi vyetu katika kipindi cha ujima tunaangazia maswala ya malezi haswa katika kipindi cha siku hii ya leo tukiwa na mshauri wetu mwalimu Richard Bosire ambaye yuko hapa kuhakikisha kwamba anatupa mawili matatu kuhusu maswala ya malezi karibu sana mwalimu asante Unajua nimetangamana na wazazi wengi na mimi nawapenda watoto. Unajua wanasema mimi wengi kuna mzee fulani jijini Nairobi aliniambia mimi ni dereva wa magari madogo madogo. <laughs> yaani wale ambao tunapenda watoto wa Pathfinder Adventure pale tunaitwa walimu wa, wa, wa dereva wa magari madogo madogo. Mm. Sasa ukiangalia watoto hawa nyakati zingine una tabia tofauti tofauti na kuna wale ambao wamekuzwa wako sawa tabia zao nzuri wana wa, wamelelewa vyema kuna wengine wana tabia ambazo nyakati zingine unaangalia unasema hapa kuna hitaji kupigwa msasa kidogo lakini pia nimepata mzee mmoja akaniambia kwamba mtoto fulani hata tabia mbaya hana <laughs> kwamba hata ile mbaya eh, hata ile mbaya tabia mbaya hana sasa nikawa najiuliza kuna tabia zingine ambazo hazivutii kwa watoto ni kwa njia gani tunaweza kurekebisha na kuwarudisha kwa mwelekeo ambayo inastahili. Sijui kama una yapi kwa utangulizi kuhusu tabia za watoto wetu na jinsi tunavyoweza kuwaelekeza kwa njia inayostahili. Kwanza hebu tufahamu ya kwamba mtoto anapozaliwa Biblia inasema katika Proverbs 22 verse 15 ya kwamba ana ujinga. Mm -hmm. Kwa hivyo ni na, lakini ujinga huu hauondolewi katika kupeleka shule. Mhm. Mm Hauwezi endelewa kazoma mpeleka shule, hauwezi endelewa kwa sababu anampiga. Hauwezi endelewa kwa kununua textbook nyingi, uwezi, vitabu vingi. Hauwezi. Lazima kuwe na Biblia inasema kuwe na kiboko. Lakini tuelewe si kiboko tu ambacho ni cha adhabu inamaanisha kwamba iwe ni mafundisho na kuna wakati mwingine itakuwa eh, mambo ya yaende vizuri katika mm -hmm. kwa sababu ya wanadamu tunakasirika unapata mmemchapa lakini hebu eh, ijulikane ya kwamba mtoto anapozaliwa kuna tabia aliyo nayo hiyo ambayo umesema lazima kuwe na msasa kidogo mm -hmm. lazima iweze kuondolewa mm -hmm. kwa sababu ikiachwa itakuwa atakuwa na udhi wengine na anapokuwa kiudhi wengine hata kubalika kawaida maana atakuwa anaonekana huyu mtoto si mzuri ana tatizo na huyo mzazi ambaye alisema kwamba huyu mtoto hana kasoro huyo mtoto ana kasoro basi kama hana kasoro ya tabia ana kasoro yake ya kisaikolojia hakumaanisha kwamba hana kasoro yani ilimaanisha kwamba hana tabia hata mbaya unajua kuna wale ambao unasema wana tabia mbaya lakini huyu yake ni hata ile mbaya peke yake hana yani hana tabia kabisa basi ana shida vile ambavyo inaonekana anavyokaa na wengine hakai vizuri kuna kitu ambacho kimefichika huenda ikawa ameficha kwa kutaka ama hajifahamu kwa sababu hakuna vile kuna kila ambacho unachofanya kizuri lakini kwangu si kizuri kwa hivyo hiyo ndio sasa katika hali ya kuonekana mambo mengine si mazuri kwa watu wengine maana hata tabia iwezi kuwa mbaya kama sisi wote ni wezi hiyo <laughs> tabia ya wizi tumekubali kwa hivyo sisi hatuna shida hatuna shida kuna wale watoto vita kila siku kupigana hawana shida wakipigana kila siku mm -hmm. wachezaji wa mpira uh, wote ni wachezaji hapa hakuna mashabiki mm -hmm. kwa hivyo kuonesha kwamba ikiwa uh, wamezoea tabia fulani wote hakuna vile unaweza kuona shida uh, kama shida ambayo imetokea hebu mm -hmm. nataka sasa turudi katika hali ya wazazi mm -hmm tabia ya mtoto inajengwa na wazazi iwe tabia nzuri iwe tabia mbaya wakati mwingi wazazi huwa tunanungunika hii tabia sijui alitoa wapi mm -hmm. katika ile tunasema in your unconscious mind yako mtoto aliiga tabia fulani 
na ukajifanya ujui. No sio wote hawajui mzee. Ukiangalia wasasi wanapozungumza wengine wanajua ile kutoka. Akajifanya. Eh, wengine wanasema hii ndio lazima ni ya mama yangu. Mm -hmm. Ama hii ni ya baba yako. Unajua na inaudi ni nyakati zingine mzazi yaani wewe unamuelekeza mtoto unamwambia mtoto hii ni ya mama yangu. Sasa hapo ndio wazazi wakati mwingine tuna shida katika malezi yetu. Tunajaribu kujiondoa kwa mambo fulani ambayo tumeona kwa watoto wetu. Tabia inaweza igwe nyumbani, tabia inaweza igwe kule nje. Kwa nini nimesema tabia yote ni nyumbani? Kwa sababu hata ile imeigwa nje, nyumbani hapa itakatazwa. Yaani ita itasuguliwa ita itoke ama itakuzwa. Itaku, ama itakuzwa nyumbani. Mm -hmm. Na mara kwa mara huwa tunasema katika kipindi hiki ya kwamba ikiwa mtoto wako atakuja na kitu ambacho hujamununulia, halafu utakiweka we mzazi, umemkuza mwizi. Ndio aliiba kule nje lakini amekuja nacho nyumbani ukamkuza mwizi hata kama aliokota na ukaji ukakiweka huyo ata sasa baada ya kukosa vya kuokota ataanza kuchuku kuchukua vile ambavyo ni vya mm -hmm. wenyewe kwa hivyo wazazi sisi ndio tuna ufunguo wa tabia nzuri mm -hmm. na ufunguo wa tabia mbaya mm -hmm. katika watoto wetu tunapozidi kwa mm -hmm. tabia hizi unajua nyakati zingine kuna hiyo mabadiliko na naamini kwamba ni vyema mzazi apate kuelewa mm -hmm. eh, upate kuelewa tabia hizi na unapoona ma, ma, mabadiliko uelewe pia ni mwelekeo gani utachukua kama mzazi manake usipoelewa basi mambo yatatendeka tu utakuja kushtukia baadaye wakati shule zilikuwa zimefungwa nilitangamana mm -hmm. na wazazi sana wazazi walikuwa oh sasa hii mbona walifanya hii likizo ikawa ndefu <laughs> Kwa hivyo wazazi wanafurahia sana watoto wao kutokuwa pamoja na wao. Afadhali wawe shuleni. Afadhali wawe si hata shuleni. Afadhali wawe mbali na wao. Na ikiwa shule hii ilikuwa refu, wazazi walipeleka watoto kwa wazazi wao kule nyumbani, wakawapeleka kwa ndugu zao, wakapeleka kwa dada zao, waende wakae huko ili wawaondoke. Na unakuta yule uh, wale wazazi wanakubali hao watoto waweze kukaa na wao kuna nia, wana nia fulani na huenda sio ni mbaya lakini kuna kitu fulani ambacho wanataka kufaidika maana uwezi kubali watoto wanaosumbua waishe pamoja na wewe mm -hmm. kwa hivyo mzazi ukiwa umeweka watoto wako mbali ni vigumu zaidi kuona wakati watoto wanabadilika tabia you will never see the change mm -hmm. kwa sababu watoto wako mbali pamoja na wewe mm -hmm. Kwa hivyo ni vizuri mzazi tu tenga muda mwingi huwa anazungumza anapenda sana ku, kuambia hata kanisa mm -hmm. kwamba jumapili hii Uh, siku ya sabato mtakuwa kanisani jumapili mtakuwa na church board hiyo jumapili lingine mtakuwa na elders meeting hiyo jumapili lingine mtakuwa na advent uh, women meeting mazoezi ya kwaya mazoezi ya kwaya siku mzima wewe umepotea nyumbani watoto wako umewaacha uh, tunasema in, on their own mercy wataamua kufanya vile ambavyo kwa hivyo hakuna vile utanote change yoyote ya tabia yao na ikiwa ume, umeweza kutenga muda pamoja na wao ukanote ile tabia ni rahisi sana kuweza kuishughulikia mm -hmm. maana ikiwa ni tabia itakushinda utaweza kutafuta ushauri mm -hmm. na kuna wale wazazi ambao wamekubaliana wame kwamba hii tabia ambayo tunaiona si nzuri na, tu, na mtoto huyu akiendea katika hii hali mm -hmm. ita, itaweza kumkwaza katika maisha yake ya baadaye na wazazi wakumbuke hivi wazazi wakumbuke hivi tabia ile ambayo unaokuza kwa mtoto wako usifikiri ati ata, ata outgrow ati kuna wakati miaka yeah, itafika ile tabia muache huyo yeye ni miaka tu hamna hamna, stage. hamna itaendelea kukolea na ikiwa utakuwa mkali wakati ilikuwa imekolea ataisuppress kwa muda kuna miaka sana itakuja itepuke pup na itatipuka wakati ya huko na ama ata, hauna uwezo hauna uwezo mm -hmm. utakuwa hivyo umezeeka ama umeenda mbali ama una mizigo zaidi utamwambia wewe tulimalizana na wewe kwa hivyo ni vizuri tuchukue muda kuweza kukaa na watoto wetu mm -hmm. Kwa nini tena change tunaweza kosa kuiona mm -hmm. ikiwa familia yetu ni kubwa inaweza kuwa kubwa si kwa sababu wale watoto tumezaa inaweza kuwa kubwa kwa wale watoto labda wengine tumechukua watoto ambao si wetu mm -hmm. tukaweza kuishi na wao umeleta umepanua familia sana eh. wale ma, uh, relatives mm -hmm. wamekuja uh -huh. yaani ukiingia nyumba unashangaa kuna mkutano hapa ama kuna nini kuna watu ni wakarimu unajua kuna watu ambao ni wakarimu katika hiyo mm -hmm. hali uende ikawa si uh, ni katika ukarimu wake hawa watoto wakapatikana pale lakini usiweze kukubali ukakata ile 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 uhusiano wako na watoto wako ili uweze kutambua wakati watoto wako wako na shida uweze kutambua mm -hmm. na ukiwa umeweza kutambua itakuwezesha kuwa rahisi sana mm -hmm. wewe kuweza kuanza kuona hayo mabadiliko katika tabia zao mm -hmm. Mm -hmm. sasa unajua umesema kwamba ni rahisi kuweza kutambua na kushughulikia 
mambo kama haya lakini kuna wengi ambao wanajua kweli ukweli kwamba mambo mengine sio rahisi tunavyodhania <laughs> ndipo sasa tunataka uweze kutupa mwelekeo umeshagundua kwamba kuna mabadiliko katika tabia ya mtoto mtoto wako kuna mambo hapa yameanza kuchipuka e, na mara moja kama wewe kama mzazi makini uliye makinika katika malezi yako umeyaona tena kwa mbali kidogo utayashughulikia kwa njia gani kuhakikisha kwamba uh, ambayo haukubaliani nayo hayakui katika maisha ya mtoto wako na ishi maisha ambayo yanakubalika kabla hatujaanza kufanya ni, vili, ni vipi tunaweza kufanya mabadiliko mm -hmm. kuna kitu ambacho ni cha muhimu naomba ningeomba ni kwamba niguzie mm -hmm. ya kwamba tukubali ya kwamba watoto wetu wanaweza kuwa na tabia mbaya na isitupate ile mm -hmm. tunasema off guard mm -hmm. Na ita tupata off guard wakati ambapo tunasema kwa Kiingereza you bury your head in the sand. Ya kwamba it cannot happen. Haiwezekani. Ndio maana kuna uh, tabia hizo ambazo zinaweza kuja kule zingine zinaingia sana kitambo unapokuja ku, kupata kugundua kwamba ile jambo limefanyika uweze hakuna mabadiliko yote unaweza kufanya. Kwa hivyo tusisahau. Na sisemi ya kwamba tuweze kuweka watoto wetu na ile tunasema kama community policy mm -hmm. ati Mumuona alikuwa wapi? Alikuwa na nani? Alikuwa anafanya nini? Mm -hmm. Mumuona tabia hapana. Wewe mwenyewe ndio unaweza kutambua wewe mwenyewe. Unajua nimeona wazazi wengi nimesema hapa awali katika vipindi vyetu kwamba nyakati zingine mzazi anaitwa shuleni unaambiwa kwamba mtoto wako amefanya kitu fulani unakata. Mm -hmm. Na unamtetea unasema mtoto wangu hawezi fanya hivyo. Kabisa na unachukua msimamo kama huo. Na mtoto yuko pale anaona anajua baba yangu amenitetea. Ah, kama kuna mzazi ambaye amewahi fanya namna hiyo hiyo ita, itabidi utubu kwa sababu huyu mtoto wako uh, huyu mtoto wako wakati ambapo kwa, katika hali ya ubusara ikiwa umepewa ripoti ya kwamba mtoto wako kuna mienendo ambayo si nzuri mm -hmm. kwanza sikiza sana kwanza hata ikiwezekana muondoe huyo mtoto wako hata kama mwalimu anakueleza mwalimu akueleza akisha maliza isiwe kesi usifanye kesi na mwalimu mm -hmm. maana mtoto wako kimtetea katika hiyo hali atadharau mwalimu mm -hmm. maana Baba yangu yuko atakuja hapa atanitetea atanyamazisha hawa walimu. Ni vizuri mwalimu akisha kueleza muondoe. Na jambo lingine katika ile mwalimu anapokueleza wacha kuonesha kwamba we ni mkali. Unainua hasira yako juu. Unataka kabisa vita. Jambo lingine la tatu usimwache mtoto kwa walimu. kwamba huyu mtu mimi amenishinda. Sasa wewe huyu mtoto hakuna vile utaweza kumrekebisha. Mm -hmm. Umemwachia ulimwengu. Huyu mtoto mwambie mwalimu nimesikia wacha ni shughulika utaona mabadiliko. Mm -hmm. Hiyo mzazi mwalimu pia naye atasema huyu mzazi anabidi kuhusiana na mtoto wake. Mm -hmm. Na mtoto ukienda nyumbani utaanza kufanya na yeye kwanza majadiliano. Mm -hmm. Kwa nini hii mambo ilifanyika? Chunguza marafiki zake ukajua kwa nini hizi tabia zimeanza kuingia na zikuwepo. Ili kwamba huyu mtoto utakapokuwa ukianza kushughulika pamoja naye katika tabia zake mm -hmm. utakuwa unajua ni wapi utaguza mm -hmm. ni wapi utaguza mm -hmm. ni kitu gani ambacho kwa nini haya mambo yamefanyika wende ikawa hata ni televisheni ulio nayo katika nyumba yako ndimefanya mtoto akawa na tabia mbaya wende ikawa hawa waajiri umeajiri nyumbani ndio wamefanya mtoto wako akawa na tabia mbaya mm -hmm. wende ikawa wale marafiki zako wanatembea nyumbani ndio wamefanya watoto wako akawa na tabia ambazo haziwezi kubalika mm -hmm. kwa hivyo ni vizuri uchukue muda wako mm -hmm. na kama kuna wakati ambapo unahitaji muda katika maisha yako ya malezi ya watoto ni wakati wa kutaka kuwaelewa wakati mambo yamebadilika vile ukutarajia hiyo itaweza kukuwezesha ukaweza kutoboa zaidi ukafahamu shida iko wapi tunaporudi baada ya pumziko fupi naomba kwamba uweze kutuelekeza ni kwa njia gani ukisha gundua sasa kwa tabia ambazo hazikufurahishi mm. utaweza kumsaidia mtoto wako uh, kwa njia gani kuweza kurekebisha mambo ili eh, kila kitu kiende sawa tusije tukawapoteza watoto wetu nyakati zingine tunajutia wakati tunaona watoto wetu wanapotoka na wewe kama mzazi upo. Nyakati zingine tunawatelekeza watoto wetu na sio vyema. Kwa hivyo naomba kwamba tuweze kupumzika mtazamaji usiende mbali. Mimi na mwalimu tunapumzika kidogo tunarudi baada ya muda usio kwa mrefu. karibisha katika sehemu ya pili kipindi cha ujima tukiangazia tabia za watoto na ni kwa njia gani unaweza ukafanya marekebisho yale naamini kwamba 
Uli pata kopo lako la maji sisi tukibugie sharubati hapa na mwenzangu naona uh, B Stephanie ananitupia macho hapa kidogo lakini ni sawa tu kipindi kitaendelea nina mgeni wetu mwalimu Richard Bosira ambaye amekuwa akitusaidia katika uchanganuzi wa swala hili na kukaribisha usije ukasahau koo ikakauka kidogo <laughs> <laughs> eh usije ukasahau kwa ikakauka kidogo maana yake wametupanga hapa kuhakikisha kwamba tunalainisha kwa tunapoendelea na kipindi hiki. Kwa hivyo umegundua kwamba kuna tabia fulani fulani kwa mtoto wako ambayo inahitaji kupigwa msasa kidogo. Hebu tuele, tuelekeze kidogo ni kwa njia gani hatua kwa hatua tunaweza hakikisha kwamba maswala haya yanashughulikiwa tena sio kushughulikiwa tu bali yanashughulikiwa kikamilifu na kwa ustadi. Oh, ukweli ni kwamba sasa tabia imefika. Mm -hmm. Tabia imeonekana. Mm -hmm. Na iwende ikawa hata huku iona manunguniko yameingia. Mm -hmm. Na katika ile hali ya manunguniko na wewe kweli umeshuhudia mambo hayaendi sawa. Mm -hmm. Kuna mambo kitu cha kwanza wewe kama mzazi mm -hmm. lazima ukubali ya kwamba ile jambo kweli lipo na ama uenda ikawa lipo hatua ya kwanza hatua ya kwanza naona hata katika magonjwa wanasema unapogundua kwamba ume, umepata maambukizi kwanza unakubali lazima ukubali ukiwa wewe ni mlevi wanasema unafaa kupelekwa uh, rehab mm -hmm. lazima ukubali ndio maana hata katika hiyo wale ambao hawajakubali wao wanalazimishwa na mzazi ukiishi ni denial ya kwamba hiyo jambo ifanyiki hilo jambo tabia ya mtoto ukua kila siku ama ukua kila wakati mazingira yanapokubali ukua mm -hmm. kila wakati so kama utaishi katika hali ya kukataa siku ile itakapokuwa sasa imemea inataka kuvunwa itakuwa ngumu zaidi kuvuna maana mm -hmm. mahali ambapo utapanda labda ni nyuki mm -hmm. itakuwa inakuuma hivi unakubaliana na waliosema kwamba muti ukunja ama samaki mkunje akiwa ungali mbichi Ehe. ama ungali mchanga mti mm -hmm. kwa hivyo ni vizuri ukubali alafu uanze hatua <coughs> kwa hatua. Mm. Jambo la kwanza ambalo ni la muhimu kuna wewe mzazi. Mm -hmm. Kuna yale ile dhana ulionayo ibadilishe kwanza. Dhana ya yako kwa mtoto wako. Dhana kwa mtoto wako kwamba mm -hmm. mtoto ni mzuri mm -hmm. ama huyu mtoto ni mbaya. Badilisha hiyo dhana kwa mawazo yako. Ukisha ibadilisha wewe itakuwa rahisi na itakuzuisha ili unapozungumza na mtoto wako mko katika levo moja wakati tabia ya mtoto imebadilika lazima urudi levo usipobadilisha ile dhana usipobadilisha ile dhana utakuwa unakata una na unalazimisha ikiwa basi umeiona utalazimisha kubadilisha mtoto na utakuwa unaweza unamvunja mm -hmm. na mara kwa mara nasema hivi itakuwa vibaya zaidi mtoto kumpo, mzazi kumpoteza mtoto kitabia mm -hmm. yule mtoto ambaye umelea kwa miaka yako yote mtoto ambaye tunasema umeinvest kwake halafu anapotea kwa sababu ya tabia ambayo ungeweza kuiondoa kungali mapema. Je, watoto hujua hutambua kwamba mzazi wangu dhana yake kwangu ni dhana fulani. Kwa, kwa mfano na ana yeye anaweza kutambua kwamba wewe utamtetea tu ama haijalishi dhana hiyo yote ile. Ah, wazazi wale ambao kwa mabana ni wajinga. Mm -hmm. Hawajui kwamba watoto wao wanawafahamu, wanajua dhana walio nayo kuwaelekea. Mimi nimeongea na vijana Uh, our teenagers mm -hmm. wanasema vizuri au wasichana wavulana wanasema vizuri mzazi wangu anipendi mzazi wangu anajua mimi ni mbaya siwezi rekebika kwa sababu wazazi wenyewe wanafoka wakati mwingine anamwambia wewe sijui nilikutoa wapi hata nimegive up nimegive up na unajua hiyo ni furaha ukimwambia mtoto wa magive up hawezi kuja huyo oh, don't give up on me hawezi hiyo atakuwa amefurahi kumbe nimemfikisha kwa kona hiyo mm. ni furaha yake kwa hiyo kama utabadilisha dhana yako kwa huyo mtoto wako mm. itakuwa vigumu zaidi kuweza kumfikia mm -hmm. jambo lingine la pili ambalo la muhimu katika tabia mm -hmm. kuna tabia kuna ile tunasema strength na weakness mm -hmm. ni vizuri uweze kuketi na nimwambia wazazi kila mara take your time ili kwamba uweze kuangalia je huyu mtoto wangu katika hii tabia yake kuna zamani zamani zile za zamani mm -hmm. kwa tunasikia wale watu walikuwa wanaandikwa katika hivi vikozi vya polisi walikuwa ni wale watu wakali mm -hmm. watu wale ambao kwa kijiji wamekataliwa ndio wanapelekwa pale wanarekebishwa wanakuwa watu wa maana siku hizi sio hivyo mm -hmm. kwa hivyo ni vizuri uweze kuangalia positive side ya hiyo tabia aliyo nayo 
na negative side yake. Nataka tuelewane vizuri. Si kwamba kama mtoto ni mwizi, huone mm -hmm. positivity ya wizi. Mm -mm. Lakini uangalea kwamba katika huu wizi wake ni kwa nini anaiba na je itamudhuru ama itaweza ku Hiyo ni kitu hilo ni jambo la haraka sana la kuzungumza. Unaangalia kwa undani. Eh eh. Kuna watoto pia wana they are very talkative. Mm -hmm. Watu talkative ni wazuri sana. Maana siku hizi mm -hmm. kuna ma MC huwa uh, wanalipo vizuri sana kwenda kusimama na kuzungumza mahali. Mhm. Mm ni hiyo ni muhimu. Lakini pia unapoongea sana kuna watu wengine unaudhi. Kwa hivyo ni vizuri uweze kumshauri kwamba hii tabia mm -hmm. inakubalika hapa, hii tabia ikubaliki hapa. Kwa hivyo ukizungumza kuwa na mipaka. Kuwa na mipaka. Hiyo lazima huyo mtoto aweze kuwa aweze kufahamu na kuwa na boundaries. <laughs> pia jambo lingine la muhimu Unapo pia zungumza na mtoto wako mahali ambapo amekosa usimshurutishe usimlazimishe akasema pole hapana muzungumzie mwenyewe ajirudi mm -hmm. ili arudi kwako na we aweze kujua ya kwamba na hii ni katika hali ya malezi aweze kujua kwamba wakati ambapo umesukuma mwingine ukamkosea mwingine mm -hmm. kwa sababu ya tabia yangu mm -hmm. nina nafasi na stahili kurudi kwake kumwambia pole nilikosa lakini kuna wengine pia pole pole yao hutoka tu Eh yeah, uh, ana chochote tu pole mpaka nyakati zingine hata nimeona mzazi anasema hizi pole imekuwa mingi sana sihitaki pole zako nimechoka na pole zako hizo huyo ni mzazi amejisahau au hao ni wale wazazi wanasema si sorry alianza kumlazimisha kutoka mapema sasa mm. sorry imekuwa ni part of his life mm -hmm. part of our life mm -hmm. kwa hivyo anasema kwa sababu ni wimbo ulimwimbia mm -hmm. hawa akisema mm -hmm. akisema lakini wakati huu sasa lazima itoke katika moyo wake na uwezi jua vile ambavyo utakavyo kuwa ukimuendesha vile ambavyo mtakuwa mmejadiliana vile ambavyo mtakuwa mmewasiliana na pamoja tangu makosa yalipoonekana mm -hmm. ndivyo mtoto atarudi aseme i'm sorry mm -hmm. kwa hivyo mtoto azilazimishwe mm -hmm. kwa apologies azilazimishwe mm -hmm. na pia katika kutubia dhambi yake uh, kuna wakati wazazi wengine nimeona ana chapa mtoto ana chapa mtoto sema pole unajua umefanya makosa mtoto anasema ndio sasa utafanya aje hiyo makosa yani katika kile kichapo <laughs> ndiye anataka akiri kutoka hapo. <laughs> Yeye atakiri kwa sababu umekuwa mkali kwa sababu ya boko vinaanguka. Wacha mtoto itoka katika moyo wake. Na labda uende tukajiuliza katika umri gani ndio watoto wanaweza kutubu mm -hmm. kuanzia umri mdogo. Mm -hmm. Kuna mambo kuna mwandishi mmoja alisema namna hii. Kuna mambo hayawezi funzwa kule shuleni. Kusema asante, kusema pole, kusema tafadhali hiyo as much as katika shule inafunzwa lakini, lakini inafaa itoke nyumbani maana mtoto wewe ndiye atajua wakupeana anajua yule aliyenipa chakula wa kwanza ni mzazi wangu mtoto anajua kule nyumbani mm -hmm. yule aliyenununulia nguo ni mzazi wangu kwa hivyo mtoto atakuwa ataanza kusema asante pole kule nyumbani huku mm -hmm. kwingine itakuwa ni kwenda kwa hivyo usilazimishe watoto kusema pole mm -hmm. tuziwalazimishi mm -hmm. na wakati mwingi huwa tunalazimisha watoto wakati ambapo tunawachapa ama wakati ambapo wamekosana tunawalazimisha tunawekea moja makosa na mwambie we ambia mwingine pole <laughs> hao watoto hule ukimwambia hivyo atadharau mwingine si uliona mm -hmm. tu ulikuwa umenikosea mama akaona kwa hivyo kila wakati atatumia mama tunasema mama atakuwa dependent katika kila wakati wanapokosana mm -hmm. ngoja mamia akuje tabia kuficha makosa wazazi um, na hii tabia wazazi wengi uficha makosa haswa wakati eh, the public ime ime ime, ime laumu mtoto wake. Mm -hmm. Kwa hivyo na ukifanya hivyo sasa mtoto ataiga ile tabia atakuja na, anaficha nyumbani. Ndio maana mtoto hata kiatu kitakuwa kime nguo itakuwa imeraruka ama alikuwa anatengeneza akapiga nguo pasi ikachomeka ataficha. Mm -hmm. Hayo ni makosa atakuwa anaficha. Mm -hmm. Lakini yule ambaye mtoto amejulikana am, am, kila wakati ameelezea kwamba kama umekosa tangaza makosa yako Ata, atasema mami nilipokuwa napiga babi nilikuwa nafanya hivi nguo imechomeka mm -hmm. ataficha ile nguo siku ile utamwambia vaa ile nguo fulani atakwambia nguo mimi tangu ifuliwe mimi si hayui kuiona kumba alichoma akaficha akaogopa atakukueleza eh, eh. kwa sababu vile ambavyo mahusiano yetu yaliyo katika watoto mm -hmm. we can change mm -hmm. ni, ni kweli tunaweza tukafanya marekebisho wazazi tunaweza fanya marekebisho kuna mambo ambayo huenda ukazingatie uka kakusaidia na ikasaidia huyu mtoto kuweza kuchukua hatua baada ya hatua safari hii ya ma, mabadiliko pengine ukiguzia vipengele viwili vitatu safari hii tu tuitembee tu, tu kwa njia gani ma, kuna mambo ambayo yatatusaidia jambo la kwanza badilisha mazingira mm 
kubadilisha mazingira na maanisha vile ambavyo umekuwa ukishughulikia watoto wako badilisha na ikiwa kwanza watoto wamekuwa na tabia mbaya zaidi hata ile mtao unaishi na unaupenda sana hama mm -hmm. hama lazima utahama kwa sababu uweze kukata ule uhusiano wa karibu na wale uh, wale ambao wamefanya tabia yake ikawa mbaya na napenda na kusema hivi kuna mitaa ile mitaa ya Nairobi kuna mitaa ile ambayo tunasema ni Eastlands mm -hmm. Watoto ambao wanatoka kula hata kama ni mzuri kiasi gani watu watakuwa wanakuangalia na macho fulani. Eh ni wana wanasema tu hawi ni wa Eastland. Eh eh. Hui ni hata lugha yao unaona hata lugha hata lugha yake bila anavyoongea haivuti. Eh. Uh -huh. Kuna wale watoto wanaotoka sehemu hii mitaa ya juu. Wale pia waka, pia mtoto akionekana pale hata wakipa, wakingia hivi kuna ule atapewa kiti kuna mwingine atatafutiwa kiti. Mhm. Uh -huh. Kwa hivyo ni itakubidi wakati mwingine uchinji masingira mm -hmm. ili mtoto wako aweze kulewa vizuri. Jambo lingine la pili wazazi kwa nyumba muelewane katika kurekebisha watoto. Mm -hmm. Mama asiwe anafanya hivi baba anasema hii tabia ni ya mama yako, baba anasema hii tabia ni ya baba yako. Mm -hmm. Kwa hivyo inakuwa mtoto anabaki pale ndani katikati ya ameninginia. Mm -hmm. Unganika combine the force in the home ili kwamba muweze kurekebisha nyoyo toka pamoja ikiwa mzazi mmoja hajakubali vile ambavyo mwingine anashughulikia kimia ama ondoka nyote wawili ama mmoja huenda ikawa mmoja hajakubali vile ambavyo anavyoshughulikia ile jambo usiongee pale ondoka baadaye hata unaweza kumuita kama ni mume kaya wako ama ni mume wako mwambie pale uliaccuse mtoto falsely ama umechamchapa vizuri na wakati mwingine ikiwa ni kuchapa shirikiana mm. Moja siwe yeye. Naomba ingo. naomba ile jambo niwe katika mabana. Ikiwa ni kuchapa shirikiana. Haimaanishi nyote beba fimu. Huyu akagonga pande na wewe unagonga pande. <laughs> Simaanishi hivyo nasema eh, mama unaweza songa pale ama baba kumwambia ngoja kidogo. Wewe unajua umekosa na mtu akiwa amekosa hapo kwa nyumba tulisema ni viboko. Enda chini. Mhm. Mm Mumeshirikiana. Mumeshirikiana. Na hii sehemu ya kiboko naomba kwamba wazazi kiboko iwe ni jambo suluhisho la mwisho sio kila hapana ikiwa dos utaribu mtoto wako utaweza kuwashughulikia vizuri <laughs> alafu hebu jiangalie jiangalie wewe mzazi hii tabia inaweza kuwa ni wewe umeileta katika nyumba yako wewe unadanganya ikionekana mm -hmm. mama unaiba pesa ya mzee kutoka kwa koti mtoto akiona hata sio hiyo unaenda mbali nisaidie pani ya chapati mhm mm Nasema hatuna. Ehe, unaambia mtoto hatuna na mtoto anajua mahali iko ama mtoto Iko akileta na gonga mtoto kwenda kwa nyumba. Unajua eh. watoto wakati mwingine wanatuaibisha. Unakataa hapa nje kwa bidii mtoto amesema mami hii pani unakataa si ndio hii. Unakuta oh, alafu alirudisha nani ile kwa kwa na nyumba. Na mtoto anajua kabisa hii pani hajawahi ombwa huyu ndiye amekuja wakoomba wa kwanza. <laughs> Wazazi tuna tabia ambazo sisi wenyewe ndio tume tusukuma kwa watoto za. wetu. Uh -huh. Kwa hivyo ili kuharibu tabia zile mbaya the ha bad habits mm -hmm. mzazi wewe mwenyewe badilisha tabia zako mm -hmm. pia mhm wewe wewe wa kwanza wa kubadilisha mm -hmm. ndio watoto wako waweze kuiga mm -hmm. maana utakuwa kielelezo madhubuti kielelezo imara watoto watakuwa wanaangalia wanasema kwa nini baba yangu si akosi mbona mm -hmm. mimi nikose atakuwa na evaluate mm -hmm. akitumia wewe mm -hmm. lakini kama wewe ni kizuizi wewe ndio tatizo kubwa watoto watakuwa wanakutumia kama kielelezo. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. neno lako la mwisho. Naona mdo wetu umekwisha kwa kufunga kila kitu. Sijui mawaidha yako. Jambo ambalo lina muhimu tuelewa ya kwamba tabia mbaya za watoto wetu isiwe ni tabia ambazo tunafanya kitu tunaita judgment. Do mm -hmm. not judge them. Lakini warekebishe wasaidie waweze kurekebika. Jambo lingine la pili, jiangalie wewe mwenyewe ujue kwamba mahali umesimama ni mahali salama, usiwe umesimama mahali ambapo ni tepetevu baadaye utaangusha watoto wako unapoendelea kuwarekebisha mm -hmm. mwisho kabisa watoto wako ni mzigo wako mm -hmm. usiwatupe kwa walimu usiwatupe kwa polisi usiwatupe kwa msee wa mtaa warudishe ndani moshi yaonekana kutoka ndani moshi sionekana kutoka nje wow nashukuru sana nashukuru mungu akubariki asante tunapoondoka wacha nimalizie hapa siku hii ya leo E, tunashukuru kwa yote ambayo mwalimu ametufunza hapa na ninapoondoka naomba tu Joel ni ruhusu niite Filgona Filgona tafadhali njoo pita tu hapa nyuma ili tuweze kuzungumza kidogo e, huyu mtazamaji anapotutizama moja kwa moja njoo njoo tu hapa unajua huyu dada nimeamua nime nimulete <laughs> ili uweze <laughs>
ana strength moja huyu huyu mwanadada kila wakati eh, kwa chochote kile ana uh, pole kwa mdomo wake <laughs> <laughs> Malezi yake inaonekana ilikuwa nzuri manake anapo akiona chochote kimetukia tu mara kwa mara moja anasema tafadhali naomba msamaha e, mambo ya, ya, ya ende sawa sijungependa kumshauri vipi kama kongole manake tulisema katika kipindi hiki tutakuwa tunawapa kongole wanaofanya vyema ah, kuna wale watu waliobarikiwa katika hiyo hali kando na malezi yake alibarikiwa pia na hicho kipawa <laughs> kuna wale tamelelewa na wazazi ambao wanasema pole wakaiga ndio lakini hiyo pole utoka wakati ambapo imelazimishwa. Mm -hmm. Yeye inaonekana pia kwamba amelelewa vizuri lakini pia ni kipawa ambacho Mungu amempa. Mm -hmm. Pongezi na usikome. Pia unajua wewe ni wakuliwaza. Mm -hmm. Kila wakati usiwe unachelewa kwenda. Hawa ni wale ambapo wakati mwingine wengine wanalia yeye ni wakutia moyo. Mm -hmm. Mungu akubariki. Unapoondoka acha nikupe zawadi zawadi yangu eh kwa sababu ya <laughs> Ile <laughs> eh kazi ambayo umekuwa ukifanya Mwenyezi Mungu akubariki kwa njia ya kipekee. Haya. Tukutane wiki ijayo mtazamaji imekuwa vyema kuungana nawe katika kipindi hiki Mwenyezi Mungu akubariki tunapokutana katika kipindi kijacho. Asante.